。这是公司售后拆毁的一个电控柜，混凝土机械、食品机上面用的。看一下里面都烧糊了，大家看见没有？里面有三款开关电源，一款是导轨电源，还有两款是机壳电源，这款是二十四伏十四安的。后期的电控柜产品呢，安装的开关电源，我们都选用了金顺阳的产品，这是为什么呢？明天我慢慢讲解。大家看，我这里有好几款不同型号和不同场景使用的开关电源，都是我刚刚从仓库领出来的金顺阳的产品。这一款是高端导轨电源，这两款呢是氮化镓的机壳电源，功率大，体积小。不知道大家有没有听说过，在今年的五月份呢，金顺阳居然让美国制裁了一个国内的电源企业，能够让老美电机并制裁。单从产品的角度来说，肯定是有某些东西让对手害怕或者不爽的存在，就像我们的华为一样，对不对？所以我们还特意去了金顺阳的华化生产工厂进行了实地考察，才知道这个电模块领域的独角数有多低调。它在工业、医疗、能源、电力、国家交通、智能交通、智慧城市等领域为客户提供无忧电源解决方案。要不是美国通过这种方式进行发动制裁，我相信有很多人都不知道这个默默耕耘的高新技术企业。国货当自强，而我们更应该支持像金顺阳这样的国货企业。这就是我们全部更换金顺阳电源的原因。这个电源我已经拆坏了，拆开上盖，看到里面的结构和布局也没有什么出众的地方。像这个抗干扰滤波电路，不该省的它还是省了。然后在侧面这里有一个一百一十伏和两百二十伏两种不同输入电压的切换开关，也就是这个电源它不是一个宽电压输入电源，有两颗开口管。它是一个半卡电源。如果大家想学习更多的开关电源知识，请大家给我留言，我来慢慢给大家讲解。